大家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。生命对于每个人来说，从来都是公平的，我们永远都无法预测明天甚至下一刻会发生令人激动的惊喜，还是无法承受的痛苦。所以大家一直都强调四个字，那就是珍惜当下，尽可能的过好每一天，不让自己的人生留下遗憾和后悔。而资深艺人陈淑芳对此更是有着相当深刻的见解。之前因为好友八哥去世，难过不已的他一度忍不住哭了出来，无法多说什么。他曾借此透露，每次想到生死问题，都会当生命只剩三天，每一天都要比前一天过得更开心才行。也直言并不怕离开这个世界，但走就要走得漂亮。事实上，如今虽然已经八十二岁的陈淑芳。曾坦言，这辈子从未到医院做过身体检查，感冒等这些小病痛，他多半是靠着吃药或等着自愈。此外，他虽然名利双收，但从不在意身外之物，有钱就多做点公益。他认为，人一生可以留下多少钱，其实都是早已注定的，只要够生活开销，剩下的钱够用在告别式上就可以了。面对媒体提问，有的人会想要把钱留给小孩一事。他宛若一语道破梦中人般的回答道：“那是笨。”他觉得父母把孩子养大，儿孙自有儿孙福，赚多少或者用多少，那是他们自己的事情。事实上，工作充实也忙碌的他，平常都是自己租屋独居，而且已经很多年了。之所以不和孩子住，是因为演艺圈的工时与其他工作大不相同，担心影响彼此的作息。陈淑芳出门或者收工的时间可能会是凌晨三四点，但这却是孩子们睡得正香甜的时候。有时孩子们被他的开门声惊醒，还得担心的想着这是妈妈还是小偷。而他维持活力的秘诀就在于笑口常开，保持开心，认为一旦抛开烦恼，怨念少了，人自然朝气蓬勃，活得漂亮。之前疫情爆发，不少演艺工作停摆，陈淑芳的行程难免受到影响。比如原先要开拍的电影也延迟了，不过他仍然乐观看待，笑说自己乐的休息，可以睡到自然醒，更不会去计较这段时间少赚多少钱。问他至今为何还是租房独居，有没有考虑把房子买下来，他也不避讳谈到生死话题，称自己不晓得还有没有五年或者十年能活，况且买个小套房，以后说不定会留给子女们争吵抢夺。再加上，就算买了也不会带走，他觉得实在是不值得，因此一直租房而居。而说起陈淑芳早年的经历，也足以称得上是传奇。她出生于一九三九年，本名陈笑，是瑞丰金矿矿主的女儿，从小家庭殷实。当时的台湾还一穷二白，可她却从来不用为了三餐而烦恼，每天都是喝牛奶喝到腻。同学打赤脚，她则穿皮鞋。年年跟着父母家庭旅行，但因为爱唱爱跳，陈淑芳不顾家人反对去念了一专，给了心要当那个时代被鄙夷的戏子。于是从十九岁就开始演电影，并因为会跳舞被发掘出演《谁的罪恶》。出道时，老板觉得他的名字和出演的悲情人物不符，就商量改名。因为他是瑞芳人，而且很贤淑，所以就取名淑芳。从此与陈笑这个名字告别，而摒弃了名字里的笑，他的人生似乎也变得坎坷了许多。先是父亲离世，留下母亲领养来的妹妹和他。家道中落后，为了谋生，他辍学大量拍戏，在一部又一部的闽南语片里现身。因为外形靓丽，还被称之为“秀珍美人”。但二十出头的小姑娘，孤身一人进入演艺圈，身边总是充满陷阱。一次酒会上，陈淑芳被迫与人发生关系。可是，在那个贞洁比什么都重要的年代，她只能敢怒不敢言。更令人心碎的是，在这次之后，她便怀了身孕。在无数次的纠结过后，陈淑芳还是选择留下了这个无辜的孩子。为了孩子，陈淑芳无奈选择成为那个男人的姨太太，从此每天生活在水深火热中，而且在深渊中直接生活了十一年。好在三十五岁对于他而言就是一个人生的转折点，陈淑芳开始勇于寻找自己的梦想，不再沉溺于这些过往
。终于在舞台上发光发热的他，整日沉醉在自己的表演中。也就是这时候，他遇到了人生中的第二个男人。一九八零年，陈淑芳遇到一位澳洲友人，相处以后，两人便远居澳洲。但没想到，以为觅得幸福的他，却是从一个泥潭陷入另一个泥沼。两人在澳洲公证结婚后，没想到婚后老公却将她软禁，不但严格管控她出门交友、讲电话，甚至连护照证件都藏起来，不让她离开身边。独自在异乡的她选择隐忍，为了面子，她甚至不敢告诉亲友碰到这样的恐怖情人。她至今一起都忍不住说。犹如牢狱生活。结婚一年多后，在朋友的协助下，陈淑芳终于逃回台湾。回到台湾的她，开始想尽一切办法躲避前夫，没想到对方竟然追到台湾来逼迫她，甚至连她的家人也一起威胁。后来，对方打电话告诉她要到泰国结婚，另组家庭，而这也是他们之间的最后一通电话。长达五年的精神压迫终于告一段落。安心在台湾生活后，陈淑芳不断拍戏，认为借由拍戏才能感受到自己的价值，而坎坷的人生经历也成了人生中的养分，让她演绎出了生命的厚度。不过两人一直没有离婚，男方二十四年音讯全无。他说每次在身份证上的配偶栏看到他名字就很呕，而且这股闷气压抑了他很多年。在七十岁那年，他才终于鼓起勇气斩断这段有名无实的婚姻，并欣慰地说：“很开心完成了二十八年来的心愿。”不过，当年陈淑芳辛苦逃回台湾的时候，却是祸不单行。刚回不久就被好友诈骗，最困苦的时候，身上只剩二百台币。当年跌到谷底时，是侯孝贤拉了他一把。侯导曾对他说：“女人离婚又怎样？你有什么好怕的？”随后，侯孝贤就邀请他参演《风柜里来的人》。在剧中，他饰演钮承泽的妈妈，是一位忙里忙外、忍辱负重的传统女人。听到儿子挑衅顶嘴，也会气到把手里的东西扔向儿子。而在儿子的大玩偶里，他则是搬弄是非、以怨报德的村妇。后来到了青梅竹马，他又摇身一变，成为女主阿珍的顶头上司梅小姐，雷厉风行，走路带风。接着再出演《悲情城市》，她又是干练持家却卑微的大嫂美代。进电影时期，陈淑芳在各个影片里出现，虽然都不是独挑大梁的女主角，但不管台词多少，她都努力把人物演活。而这种信念，正是来自于恩师崔小平的教导。恩师经常对她说：“一定要忘记自我，让第三自我出来。拍戏的时候最好不要拿剧本，这样就会融入。”回想二十六岁的时候，他是第一次接到母亲的角色。开拍前，曾花了三天在台北车站蹲守，观察婆婆妈妈走路的姿势，看到有代表性的路人，还上前与人攀谈。直到后来，陈淑芳凭借电影《孤味》中渺小而坚韧不拔的女性角色，一举拿下影后的殊荣，并感慨道：“这个角色既像自己，也像她妈妈。”敬业的他从影六十多年，一直很尊重导演，从来不会跟导演建议调整角色。然而这次的角色却打破他的原则，他觉得角色这么苦，怎么可能不掉眼泪？于是跟导演提意见，可惜导演不接纳，坚持不让他哭。他过去演戏十分敬业，甚至试过为演好说话漏风的角色，狠心锯掉自己三颗门牙。不过他认为这样没什么，还说。不迟到，不早退是演员的本分。而问到印象最深刻的演艺经历，他自曝演过太多恶婆婆，差点毁掉儿子的婚事。有一段时间，儿子正好交了女朋友，见家长的时候，女方奶奶认出陈淑芳是恶婆婆专业户，于是跟孙女说那个婆婆很坏。儿子听后十分生气，回家后直接叫她不要再演坏人。可是，这对于什么角色都敢演的他来说，真的很难。但又怕儿子这边没人敢嫁进来，只能跟制作方商量，别让他演那么坏的角色。谈起这段经历，他还是忍不住当场落泪，看得出来他很在乎儿子的感受，但同时也不想为此放弃自己热爱的事业。拍戏的时候，陈淑芳经常会跟年轻演员合作
，但他从来不摆架子，与大家相处融洽，而且没代沟，也谦虚地说道：“大家的演法不同，他会积极去学习年轻人的朝气和活力。”而是演戏为生命的陈淑芳还说：“即便以后不能走路，坐着轮椅也要继续演。”演戏几十载，经历了黑白片、新电影、乡土剧等各个时期。陈淑芳这个名字俨然已经成了电影行业的火花石。在他的作品清单中，包括一百二十九部电视剧、七十八部电影、六部短片、六部歌仔戏以及四个代言活动。值得一提的是，曾经多次提名金钟奖的他一直从未获奖，但谁也没想到，他的职业生涯会在人生暮年时达到最顶峰。第一次入围金马，就一口气包揽下女演员的两个大奖。在颁奖礼上，他一度又哭又笑道：“六十三年等了这么久，今天才拿到这一批。”而台下听到他的发言，许多人都为他纷纷鼓掌。而这份掌声，不但是为了他几十年的坚持和敬业，也因为他优秀的人品和艺品。从业几十年，能像陈淑芳一样半点绯闻都不曾传出，实属难得。未来希望他能在热爱的事业中继续斩获佳绩。也希望他多多保重身体，安度每一天。之后远嫁澳洲后，为离开不适合的婚姻，一路波折到返台，将这几十年来的枯萎人生在节目上娓娓道来。自小在九份长大，陈淑芳曾是被父母捧在掌心疼爱的金矿千金，经历过父亲有小三、母亲心死之余，曾带着他企图轻生。小三的存在对陈淑芳母亲带来极大的影响，但父亲过世时，陈淑芳未阻止小三前来祭拜。他说：“我演出孤位，就是融合妈妈、小三阿姨跟我自己的心境而成。”陈淑芳说：“父亲过世后，公司合伙人上门要不识字的母亲签文件，到最后金矿公司被转移成别人的，妈妈一毛钱也没拿到。”出道后的陈淑芳，除了拍戏，也致力学习插花。在京都取得插花执照后，代表台湾到纽西兰比赛，认识了台湾一名过去的澳洲男，开启长达五年的国际电话远距离恋爱。我私心希望把孩子带到纽西兰生活，心里想的是如果合不来，就留在当地开花店。只是这婚姻不如想象中顺利。曾有女人找上门质问她为什么抢她老公。参加同乡会时遇到晚辈，聊到澳洲男，晚辈透露着这男的风评不佳，送给他一首歌《不如归去》，加上先生将他护照藏起来，疑似对他心理软禁。婚姻中的种种状况让陈淑芳决定回台湾。澳洲男曾追到台湾求复合，他心软又再度回澳洲。只是相处后，仍是无法适应彼此而分开。在没有正式办离婚前，陈淑芳还为此感到丢脸。是侯孝贤导演一句：“女人离婚又没什么，出来演戏。”虽然这一拍戏就耽误三十五年，到了七十岁那年，终于离婚。在演艺圈打拼数十年，累计三栋房产，因为听信有人开支票拿去地下钱庄。让陈淑芳负债九百多万，直到拍摄《孤味》前才还完。他回想以前入围奖项时，工会理事长针对他质疑说：“像这种欠债的人能当影后吗？”让他决定不再参与任何奖项提名。直到《孤味》时，根本不知道自己有被提名，更别说典礼得奖时傻了腿软。为了演出的角色，陈淑芳投入所有精神。他曾在台北车站站了三天，观察最适合戏中母亲的走路、姿态、动作，甚至为了演出失智患者打断牙齿，只为呈现病患讲话时漏风的感觉。他敬业的精神让所有人敬佩。有人说，婚姻是女人的第二次生命，在婚姻中得到爱的滋润，和在婚姻里被消耗的女人，过着截然不同的人生。女星陈淑芳怎么也没有想到，自己会因为错信和错爱他人，让自己痛苦了大半辈子，以至于七十岁才摆脱魔爪。
。一九四零年，陈淑芳出生在台湾贫民窟，在那个特殊的年代，很多人都吃不饱穿不暖，陈淑芳也不例外。陈家一贫如洗，家境贫寒，父母重男轻女，认为读那么多书没有用。还不如早点打工补贴家用，或者嫁人换彩礼。陈淑芳并不想那么早就嫁人，她希望能通过自己的努力改变命运，出人头地，摆脱这样贫困的日子。所以宁愿辍学打工，也不愿意婚姻被包办，嫁给素未谋面的人。上帝给你关了一扇门，就会给你打开一扇窗。虽然陈淑芳的日子过得很艰苦。但好在她自小长得美丽可人，美貌应该算是她唯一能拿得出手的闪光点了。十八岁那年，陈淑芳出落得亭亭玉立，外形条件出众的她，在朋友的劝说下，跑去试镜当演员。在那时候，没有学历又没有一技之长，想出人头地简直就是难如登天。如果有幸被选中当演员，那就多了一个改变命运的机会。好在陈淑芳得到了幸运女神的眷顾，成功脱颖而出，成为一名演员。其实也是从群演做起，因为不是科班出身，又没有后台，对陈淑芳来说，能被选中当群演已经是天大的恩赐了。然而，在二十岁出头的时候，陈淑芳因机缘巧合认识了一个纨绔子弟。那人家境优越，花名在外，对陈淑芳一见钟情，随即展开了猛烈的追求。陈淑芳打算和那名文库子弟说清楚，彻底斩断他的念想。可是让陈淑芳万万没想到的是，在他摊牌之后，文库子弟竟然恼羞成怒，用计占有了他。不久后，陈淑芳竟然发现自己竟然怀孕了。万念俱灰的他想到结束自己的生命，希望用死来洗刷自己的罪孽。好在被亲友及时发现，救了回来，并且纨绔子弟的原配找上了门。对方原配表示，自己已经听说了这件事情，希望陈淑芳能把孩子生下来，并嫁过去当小妾。当时外面传了很多流言蜚语，让陈家饱受争议。在众人的舆论以及当时传统理念、思想的促使下，陈淑芳最终还是选择嫁过去当小妾，嫁给了施害者。这样煎熬的日子一过就是十几年，陈淑芳终于爆发了，她再也忍受不了这样的生活，决定离开。于是乎，陈淑芳的第一段婚姻在维持了十几年后彻底结束了。因为两人之间没有爱情，丈夫也没有阻止她离开。直到这一刻，陈淑芳仿佛重获新生，她后悔自己没有早点离开，更后悔当初被舆论影响嫁给施害者。如果能重新来过，她一定不会重蹈覆辙。结束了这一段婚姻的陈淑芳，享受着久违的自由，同时也想要追求真正的爱情。希望能尽快从上一段犹如噩梦的婚姻中走出来。陈淑芳在不久后便遇到了自己的第二任丈夫。一九八零年，四十岁的陈淑芳邂逅了一名外国男子。那名男子比陈淑芳年纪稍长，风度翩翩，谈吐不凡。相恋仅一年，两人以迅雷不及掩耳之势在国外结了婚。陈淑芳也开始了自己的第二段婚姻。陈淑芳认为自己找到了真爱，终于可以过上梦寐以求的幸福生活了。殊不知，这竟是噩梦的开始。结婚之后，陈淑芳并没有迎来想象中的幸福生活，相反的是，她发现外国丈夫的控制欲很强。陈淑芳第二任丈夫的控制欲强到什么程度呢？刚开始的时候，丈夫要求陈淑芳不管去哪。或者做什么事情都要跟他汇报，如果丈夫不同意，陈淑芳就不能做，没有一点自主选择权。到了后来，丈夫的控制欲越来越严重，甚至到了病态的地步。好不容易逃离第一任丈夫，享受到久违的自由
，现在又遭到第二人赵峰控制，陈淑芳怎么可能屈服？陈淑芳趁丈夫不在家的时候逃跑过，可惜门都被反锁了，她根本逃不出去。陈淑芳也在丈夫面前据理力争过，但每次换来的都是一顿毒打。哪怕在为丈夫生了孩子之后，这种情况依旧没有好转。陈淑芳像一个失去自由的囚犯，任人宰割。本来陈淑芳都已经放弃了，觉得人生已经失去希望了，但好友的出现拯救了她。原来陈淑芳以前的好友很久联系不上她，心里十分着急。好友借着来到国外出差的机会。到陈淑芳给的地址，打算探望他，结果发现了陈淑芳被关在家里。在好友的帮助下，陈淑芳逃了出来，逃离了那个关着她的牢笼，逃离了生活十五年的恶魔之家，回到了中国。外国丈夫知道陈淑芳逃跑后，虽然很生气，但也无可奈何，因为距离甚远，他不可能来中国抓妻。回到中国的时候，陈淑芳已经年过六旬，她不再年轻，也不敢再相信爱情，于是便把心思寄托在拍戏上，填补缺席多年的演员梦。这些年来，陈淑芳一直活跃在演艺圈，她演的都是一些婆婆或者妈妈之类的角色。演艺事业有了新突破的陈淑芳，心里一直有个疙瘩存在。她想结束和第二任丈夫的婚姻关系，对她来说，离婚才算是真正的脱离魔爪，回归自由之身。于是，在七十岁那年，陈淑芳在亲友的陪同下，到了国外和第二任丈夫离婚。用她的话来说，她终于真正的摆脱了魔爪。如今，陈淑芳已经八十二岁了，虽然年事已高，但仍然坚持拍戏。因为现在的他只想安心拍戏，安稳度过余生。如今陈淑芳仍是孑然一身，对于他而言，租房生活或许才更加方便。不工作的时候就在家休息，日子潇洒十足。虽然陈淑芳已经六十多岁了，但她的精力和状态不输一些中年人。近日，陈淑芳在社交平台透露自己的身体状况。称自己心跳一度停止了十四秒。当他紧急前往医院时，被医生告知是心律不齐，并为之植入心律调节器。其实，陈淑芳曾谈论过生死问题，他认为这是人生的必经路，不需要畏惧，一定要走得漂亮。这也能看出他淡然的心态。不管如何，希望陈淑芳能身体健康，也希望他能安享晚年。不要再过度劳累自己了。